中国下一代坦克推陈出新，主动多层防御非常亮眼，美欧俄全落后了。观众朋友，大家好，我是付天少。在俄乌冲突持续的背景下，俄罗斯的装甲洪流未能平推乌克兰，而且还在反坦克导弹和火炮的打击下损失严重。因此，网上出现了对主弹坦克未来地位的质疑声：坦克真的会被淘汰吗？当然不会。这从西方开始援助乌克兰豹二主弹坦克就能看出来。但是，主弹坦克如何在未来战场上提高生存率？仍然是一大难题。俄罗斯研制的阿玛塔主弹坦克被称为第四代，极大的提升了坦克乘员的防护水平。美国和德国的军火商也随之推出了改进型的，甚至是新一代的主弹坦克。不过，改进的方向各有不同。无论是增强火力，还是改善防护能力，或者是配备无人机，这些都算是比较大的进步。但还称不上是颠覆性的进步。未来主战坦克应该是什么样的？作为全球主战坦克发展领先的国家，中国的军工企业似乎已经交出了一份特别的答卷。一经亮相，就证明美、欧、俄的理念全部落后了。最近网上流出的一段视频，被认为是中国第四代坦克的试验车，或者是现役坦克的升级版。令人震惊的是，这款坦克。并非重型坦克，而是以一五式轻型坦克为基础改型而来的。但是，这个发展方向很可能才是正确的，因为对于先进的反坦克导弹来说，七十吨级的坦克和二十吨级的装甲车都是一发致命，如果不行，就再来一发。而中国的这款坦克，革命性的突破在于对坦克防护的全新认识，不再依赖装甲的厚度。而是强调主动防护。我们要注意一点，未来发生坦克之间对轰的可能性很小。坦克生存力的提升，主要是增强应对各种反坦克导弹，特别是攻顶反坦克导弹的能力。而先进反坦克导弹的飞行速度一般只有每秒三百多米，这样就为拦截反坦克导弹提供了可能。在珠海航展上，中国军工企业曾经展示过。分布在炮塔周围的四个毫米波雷达探测器，以及安装在炮塔顶端的拦截弹发射器。而中国第四代坦克应用的是一款更为先进的360度无死角的主动防护系统，对攻顶的反坦克导弹的防御能力提升了一倍，战场生存能力提高了 2.7 倍，主动干扰加主动防御。而且是无死角的防御，等于为中国第四代坦克夺得了非对称优势。这还不算完，此种新型坦克厉害的地方还有被动防护系统，以及配备了能够防御穿甲弹的电磁装甲。除了极致的防御能力之外，中国第四代坦克还有三项重大进步：一是高速行进间的精确打击能力，也就是说，在目前的。动对动射击的基础上，又有了一个值的提高。如果高速动对动能力获得突破，哪怕在坦克之间的大较量时，也能对西方坦克现有的猎枪火控能力形成非对称的优势。第二是多平台智能协同技术，这项能力赋予了中国第四代坦克强大的态势感知能力。据说它能掌握二十公里范围内的态势。当然，这需要与包括无人机在内的多平台进行协同。第三，全域自适应快速机动技术，这种能力意味着坦克能够同时适应高原、水网、平原、沙漠、雪地、丘陵等不同的地形，关键是还能够自适应。这对后勤保障的要求，中国以轻型坦克为平台，研发和验证第四代坦克的相关技术，最核心的考量。就是对全域地形的适应，全军统一后勤，其军事经济效益也是非常大的。如果中国真的能够列装这种新一代的轻型坦克，那就意味着未来地面作战的样式真的变了。如果我军下一代坦克拥有了先进的主动和被动防护能力
、强大的态势感知能力、多平台联网作战能力。对方的坦克可能还没有看到中国坦克，就会被车载反坦克导弹干掉。而对方要想攻击中国的主战坦克，那么现有的反坦克导弹就不大管用了。由此，中国坦克就可以塑造出非对称优势。从这个角度看，美欧俄主战坦克的发展路线真的落后了。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。